：“奶奶，大过年的您坐在这等谁呢？”也不知道成家出了什么事，眼看着年都过完了，你姑姑到现在都没回来，多大点事呀！咱到小姑的婆家去瞧瞧，不就清楚了？娘，悠悠说的对，与其这么干等着，倒不如去妹妹家瞧瞧。那行，老二你去准备点礼，咱就跑一趟看看程家到底是咋了。年都过了，还不让我女儿回娘家，我这就去准备。爹爹，待会到了礼先别往下拿，等咱们见到了姑姑，确定了她的情况，再决定要不要送年礼。大过年的空着手续，不好吧？就这么办。如果程家人对佳宁不好，这年礼我就是给叫花子，也绝不会让程家占了半点便宜。娘，不好了，于家人来了。慌什么？那个赔钱货今年没回娘家，八成是来看他的。那于家也太小气了，来看闺女愣是什么都没给咱们带。现在不是说这些的时候，你去让那个赔钱货好好拾掇拾掇，他不露面可不行。他被我打的站都站不稳，要是让他们看出什么来咋办？就说染上了风寒烧的，走去会会他们。闺女病了咋不让人捎个信，让娘在家担心的不行。娘没事的，过几天就好了。岳母实在是抱歉，是我没照顾好佳宁。瞧你这身子弱的，娘这次给你带了好多补品，可得把身子好好养养。老大，去把车上东西拿进来。不能拿，咋了，乖孙？可有不对的地方？他们成家不配咱们耶里相待，亲家，你孙女这话是什么意思？大过年的事要找不痛快吗？我话都没说完，你这么着急干嘛？难不成是做了什么亏心事心虚？闺女，你这是咋了？为什么一直抖个不停？是不是病情又加重了？奶奶，姑姑根本就没有生病，而是因为害怕才会抖成这个样的，您说是吗？我的好姑丈。这丫头难道看出来什么了？不对，肯定是炸我的。悠悠，饭可以乱吃，话可不能乱讲。我念你是个孩子的份上，这次就不与你计较了。石鸭子嘴硬，奶奶，你把我姑姑的衣服脱了，看看身上是不是全是伤。于老太惊讶地扒拉着闺女的衣服，这一看不得了，身上到处青一块紫一块的。程安，这到底怎么回事？别告诉我他这是自己摔的。岳母好眼力，那就是他自己摔的。我怕你们担心，所以才没告诉你们。真够不要脸的，很明显是被棍棒或者是鞭子殴打的。你居然好意思舔着脸说是摔的？你读过那么多年的圣贤书，难不成这是读到狗肚子里去了吗？今儿你要是说不清，我非扒了你的皮。既然你们想知道，那我也不瞒着了。他明知道我需要银子去打点那些考官，却不愿意让你们资助我，难道他不该打吗？自己没本事怪我妹妹，我看该打的是你。说完，两兄弟就拳打脚踢的伺候上了。等成母缓过神来的时候，程安已经被打得鼻青脸肿的。于兆氏，你们别欺人太甚！你儿子把我闺女打成这样，你还有脸说我们欺人太甚？我们不过是让他回去拿点银子花花，他竟敢推三阻四的。若不是大过年的不吉利，我早打死这个不会下蛋的母鸡了。他的话堪比一把利刃，狠狠地戳在了于佳宁的心窝子上。我为什么不能生？难道婆婆你心里没数吗？自打嫁进你们程家。他程安可有一个晚上是睡在我房间的。若不是我，你以为你们之间的恶心事，当真能做的滴水不漏吗？程家真是一个令人恶心的地方。这个消息仿佛一个惊雷，震得在场的人心头一颤。本以为于佳宁只是遭受了程家的虐待，却没想到背后居然还有这等隐情。于兆氏气得两眼一黑，倒了下去。娘，你怎么了？别吓闺女呀、啊！奶奶这是气血倒涌，有中风之兆。于嘉诚听到病症之后，整个人都惊呆了。于嘉兴更是脑袋一热，对着程安又是一顿暴打。住手！你娘是被你妹妹气晕的，跟我们娘俩没有一点关系。你再敢对我儿子动粗，我可要报官了。就算是县太爷来了，也救不了这个畜生。二叔住手！这畜生不如的东西，不值得脏了咱们的手。当务之急是把奶奶给带回家，免得奶奶醒来看到他们，再给气出个好歹来。可是就这么放过他，太便宜他了。没什么可是的，爹爹，你跟姑姑去收拾我姑姑的东西，记得收拾的干净一点。但凡是咱们余家的一点都不要留下。悠悠，你这是自然是跟他合离，带你回家。难道你还想留在程家给他们遮羞避丑，让别人对你指指点点的吗？于佳宁不敢相信的看着于清芷，总觉得自己的这个小侄女变了，变得她都快不认识了。我担心和离了，陈安会闹得咱们家不得安宁。放心吧，咱家可不是谁都能惹的。悠悠说的没错。
，你就踏踏实实的在家待着。万事自有家里人给你撑腰呢。他陈安要是赶来家里呢，我让他吃不了兜着走。麻溜的把这个签字画押，想要和离，别做梦了。我是不会签字的，更不会放过于佳宁这个哒哒哒。别敬酒不吃吃罚酒。若不是我着急带奶奶回去，就你这样的我大有一百种方法可以招待你。最好识相一点，免得自己白白遭受皮肉之苦。陈安咬紧牙关，摆出了一副宁死不从的样子。这可是你自找的，二叔，带他到学院走一趟，这等光荣的事迹，想来应该有很多人喜欢看个热闹的。别，千万别，儿子你快签。三你狠，咱们走着瞧。行，我等着你来报复，千万别怂了。